mambo ya kudil na vijana nilianza way back in 1998 and um, I've been recognized uh, with different awards kwa kusaidia vijana zaidi ya 63,000 especially in Africa peke yake ambao wamenufaika wameajianzia biashara zao za kibinafsi wanaendelea vizuri wengine wao sasa ni waajiri orada wanasaidia vijana wengine kujipatia kazi na sababu ya kufanya hivi ni kuwa kwamba wengi ni wale vijana ambao wamemaliza kusoma wamepata vieti vyao lakini hawana ajira wingi wa vijana wana ile akili ya inao inawaambia kwamba ni serikali inatakana kuwapatia ajira sio serikali inapatia vijana ajira la ni vijana ambao wameitimu na wana ujuzi wa aina fulani kwa hivyo wanachohitaji kufanya ni kupata watu ambao tunawaita mentors wale ambao watawafunza jinsi ya kutumia ile akili wako nayo ile ujuzi wako nayo kujianzia biashara ndogo ndogo na iweze kunawiri serikali tu kazi yake ni kuwapa ile ninaita platform ama a good working environment ambayo inaweza wafanya waendeleze biashara zao because all these big companies zilianza kama kampuni ndogo na zilianzishwa na mtu kwa hivyo mimi nitakuja hapa kuwahutubia kesho na nimeamua nichukua siku mbili tatu zaidi hapa ili hata baada ya kuwapatia wale mafunzo niweze kuwa na mkutano mmoja kwa mmoja ili waweze kunufaika zaidi na ile elimu ambayo mtaweza kuwapatia jambo la muhimu ambalo nitazungumzia siku ya kesho ni jinsi vijana wanaweza jianzia biashara jambo la pili itakuwa ni kuongelesha na vijana wawe watu ambao wa kuendeleza amani you know peace building is very key you cannot thrive business in an environment where there is no peace wenzi anzisha biashara na inawiri mali penye hakuna usalama mali penye ambapo unajua unaanzisha biashara yako leo kesho utabomolewa wenzi anzisha biashara mali penye hakuna amani watu ni kupigana tu ama kuonea na wivu ama bado tunaina ile ugonjwa ukabila kwa hivyo lazima tukuje tuwaongeleshe waweze kuelewa je nikitaka kufaulu kibiashara under what environment ni mazingira yapi ambayo naweza fanya biashara ili inawiri and number one is to have that peace number two is to have that positive attitude muwe na maono mema wewe jitizame katika siku za mbele akili ya kuwa na kwamba siku za jana niliangaika wazazi wangu wao waliumizwa o mimi nilelewa kama hii katika maisha duni wakati unakuwa umefungwa katika maisha ya, ya jana basi wewe huu utakuwa na macho ya kuona siku za mbele na ndio sababu kesho nikianza kuonglesha vijana wa hapa Burundi ningependa kuwapatia mawaidha ni jinsi gani tunaweza fanya kazi kwa pamoja ili waweze kuendelea kwa hivyo mambo ya peace building ni muhimu sana jambo lingine ni mambo na teamwork wanasema ukitaka kwenda haraka nenda peke yako lakini ukitaka kwenda mbali nenda kama kikundi kwa nini nasema namna hiyo ni kwa sababu mimi kuna uwezo fulani niko nao ambayo mwingine hana naye pia ana uwezo fulani ama uwezo fulani ambao yeye ako nao na mimi sina we need one another maybe i'm good in communication but he's good in management the other one is good in accounting the other one is good in record keeping kwa hivyo unaweza pata mtu mmoja binafsi uweze simama peke yako na uende mahali popote. Wahitaji kila mmoja wenu. Mimi na kuhitaji wewe na unanihitaji mimi. Tuwahitaji tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kuendeleza nchi hii. And let me tell you, to grow a country ama kuendeleza nchi sio rais wa nchi na sio serikali ya nchi. Ni kila mtu anajitahidi kuendeleza mahali pake na kila mtu akapa anafanya kazi kwa sehemu yake sisi wote tukifanya kazi kwa pamoja utapata inchi inafanya nini inchi inaendelea and so to grow a nation you just need to grow an, uh, an individual watu wengi wanasema mimi nataka kubadilisha dunia hii mimi nawakumbusha kwamba kabla ubadilisha dunia badilisha Afrika na kabla ubadilisha Afrika badilisha inchi yako na kabla ukabadilisha inchi yako 
badilisha sehemu yako kule ile community mahali penye wewe mwenyewe ulizaliwa. Na je kabla useme umebadilisha community unaweza kubadilisha familia yako yenyewe ya kibinafsi? Na kabla ubadilishe familia umejibadilisha wewe. Jambo lingine ambalo tutafanya kazi nao pamoja ni kupatia vijana wa Afrika what we call exposure. You know wanasema kwamba huwezi fanya kitu hujai jiona hata kufikiria ama kuelezewa. So one of the areas ambayo tunaenda kufanya ni kujaribu kupatia vijana wetu exposure. And what do we mean by exposure? Tutajaribu njia zote tulete expatriates wale watu ambao wamehitimu kibiashara nchi zingine waje hapa ili tuweze kupatia vijana wetu mafunzo na ikiwezekana wale wachache tunaweza pata pia tuwapeleke kwa masoko mengine ili wajionee jinsi watu wanafanya biashara wanavaa zipi wanazungumza vipi wanahusiana kwa njia gani right ili wakija hapa wako na maono na wako na akili tofauti ya kuweza kuendeleza nchi yao. Jambo la mwisho kabisa itakuwa ni what call exchange program na empowerment. Kuna model ambayo tunatumia ambayo inaitwa the 4H of empowerment. Na H ya kwanza ni head. Kwamba I must change your head for you to succeed. And what does that mean? Kukupatia elimu, kupatia mafunzo, ukuwe na knowledge ya sasawa. So that when you're making a decision, you're making what call a sound decision. Wakati nato uamuzi, leo nata kufanya hili, na leo usta kufanya lile. Ni kwa sababu, ni kitu unaongea kwa sababu ya ule ufahamu amba uko nao. Wajua wanasema, ata kama objective yako ama target yako ni kuwa mkubwa kama ule muti, ningependa kwa kumbusha kwamba, ata ule muti, siku moja ulikuwa ndani ya mbegu. Na ukipanda mbegu sawa sawa linde vizuri itakuwa mti. Mti utazaa matunda. Matunda atatoa ndani mbegu nyingine. Na mbegu nazi itakuwa ni kama uko na msitu ama forest. So ni kumanisha ili uweze kuachieve ule msitu lazima uwe na imani ndani ya mbegu ndani ya mbegu. So believe in small things. Start small and you'll achieve big. Ana sisi tuko pale kuhakikisha kwamba We, we help.